డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ కి కారణాలు ఏంటి ఎవరిలో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఎలాంటి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయో తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ఇంప్లాంటాలజిస్ట్ డాక్టర్ కల్పన గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి అన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ సో ముందుగా చెప్పండి కొంతమంది చాలా చిన్న ఏజ్ లోనే పళ్ళన్నీ కదలడం ఓడిపోవడం జరుగుతుంటుంది కొంతమంది చాలా అంటే ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీస్ కూడా వాళ్ళ పళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి అసలు ఊడవు కదలవు సో దానికి దీనికి రీజన్స్ ఏంటి ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీస్ కదా ఆఫ్టర్ సెవెంటీస్ కూడా డెబ్బై సంవత్సరాలు దాటిన పెద్దవాళ్ళలో కూడా మనం పళ్ళు కదిలిపోవడాన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో చూడం హ్యాపీగా వాళ్ళ టీత్ వాళ్ళ వాళ్ళ పళ్ళతో వాళ్ళు తింటారు పెద్దగా డెంటిస్ట్ ని కలిసే అవకాశం అవసరం కూడా వాళ్ళకి ఏం పడదు సో ఈ చిన్న వయసులో పళ్ళు కదిలిపోవడానికి అలాగే ఏజ్ పై పడే కొద్దీ పళ్ళు కదలకపోవడానికి రీజన్ పంటికి సపోర్ట్ చేసే స్ట్రక్చర్స్ ఎవరికైతే పంటిని పట్టుకునే ఎముక అరిగిపోకుండా జబ్బు పడకుండా జీవితకాలం ఉంటుందో వాళ్ళకి పళ్ళు ఊడిపోవు ఎవరికైతే ఆ పంటిని పట్టుకునే ఎముక జబ్బు పడి అరిగిపోతుందో వాళ్ళకి చిన్నప్పుడే పళ్ళు ఊడిపోతాయి సింపుల్ లాజిక్ ఇది అయితే పంటికి సపోర్ట్ చేసే ఎముక ఎందుకు జబ్బు వస్తుంది దానికి ఇన్ఫెక్షన్ ఎందుకు వస్తుంది ఎవరికైతే చిగురు లోపల కిందనే ఆ ఎముక అనేది ఉంటుంది పంటి పంటిని ఇలా పట్టుకుని ఉండే గట్టిగా పట్టుకుని ఉండే ఎముక ఉంటుంది ఈ చిగురులు ఎవరికైతే శుభ్రంగా ఉంటాయో వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి ఆ ఎముకను తినేసే అవకాశం ఉండదు ఎవరికైతే ఆ చిగుళ్ళలో జబ్బులు అనేవి ఉంటాయో వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ జబ్బు అనేది లోపల ఉండే ఎముక వరకు వెళ్ళి ఎముకను తినేస్తూ ఉంటుంది ఇది ఒకటే చిన్న డిఫరెన్స్ సో దీన్ని ఎలా గుర్తించాలి ఇందులో బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే ఎవరికైనా కూడా చిగురులలో జబ్బులు స్టార్ట్ అయితే వాళ్ళకి తెలియదు ఎందుకంటే చిగురుల జబ్బుల్లో నొప్పి అస్సలు పుట్టదు నొప్పి పుట్టకపోయేసరికి పేషెంట్ మాకు జబ్బు లేదు అని అనుకుంటారు కానీ చూడండి ముగ్గురిని తీసుకుంటే ఇద్దరిలో మనకి ఈ రోజుల్లో చిగుళ్ళ నుంచి నెత్తురు వస్తూ ఉంటుంది చిగుళ్ళకి చీమ్ పడుతూ ఉంటుంది చిగుళ్ళు కిందికి జారిపోతూ ఉంటాయి పళ్ళు సందులు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి పళ్ళు వదులైపోయి సడన్ గా పళ్ళు లూజ్ అయిపోయి వాటంతటి అవి వేరులతో సహా రాలిపోవడం చాలా మందిలో గమనిస్తూ ఉంటాం ఇవన్నీ కూడా చిగుళ్ళ జబ్బుల లక్షణాలు ఇవి ఎవరిలో కనిపించినా కూడా అశ్రద్ధ చేయకూడదు ఆ టైంలో కనుక మీరు చెయ్యకుండా డాక్టర్ దగ్గరికి రాగలిగితే గనక పళ్ళు ఊడిపోవడం అనే సమస్యని మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆపేయవచ్చు జీవితంలో ఎప్పుడూ మీరు కృత్రిమ దంతాలు లేక కృత్రిమ దంతాల మీద ఆధారపడకుండా మీ సొంత పళ్ళతోనే మీరు అందంగా ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చు చిగుళ్ళకు సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ చాలా సింపుల్ పెద్ద ఖర్చు కూడా ఉండదు అందులో ఆ టైంలో ఆ చిన్న ఖర్చుకి మీరు వెనకాడకుండా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే భవిష్యత్తులో శాశ్వత దంతాలు కృత్రిమ దంతాల గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేకుండా ఉండొచ్చు లేజర్ ఉపయోగించి చేయొచ్చు ఫ్లాప్ అనే ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి చిగుళ్ళకు సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ అవి చేయించుకోవడం వల్ల మనకు మనం ఎంతో మంచి చేసుకున్నట్టు అది ఓకే కాల్ తీసుకుందాం హలో నమస్తే అండి నమస్తే నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి డాక్టర్ ఉన్నారు హలో నమస్తే మేడం నమస్తే సార్ చెప్పండి ఇది పైన పైన లాస్ట్ నుంచి రెండో పన్ను ఊడిపోయింది అన్నది ఓకే అయితే ఆ తర్వాత లాస్ట్ పన్ను కూడా రూట్ కెనాల్ చేశారండి కొంచెం ప్రాబ్లం వస్తే ఓకే అయితే ఈ అది ఏమైందో పన్ను కొంచెం సాగా సాగా ఎరిగిపోయింది మేడం అది విరిగా ఏమైనా చేయొచ్చండి రెండు పళ్ళు కొత్త వేరే పళ్ళు కట్టారు కానీ అవి ఊడిపోయింది మేడం పన్ను వేస్తే మధ్యలో క్యాప్ పెట్టుకున్నారా రూట్ కెనాల్ చేసుకున్నాక పైన తొడుగు పెట్టుకున్నారా ఆ రూట్ కెనాల్ పెట్టుకున్న తర్వాత క్యాప్ ప్లస్ ఒక పళ్ళు వేసారండి మళ్ళీ పక్క పన్ను ఊడిపోయింది అని చెప్పారు కదండి ఆ ఓకే ఓకే ఆ అయితే అది మళ్ళీ ఊడిపోయింది అండి పర్మనెంట్ గా ఏసా ఉన్నారు ఇక్కడ వేరే సినిమా దాని దగ్గర వేరే చోట హ్మ్ ఆ ఇప్పుడు మరి నాకు సొల్యూషన్ ఏంటండి పర్మనెంట్ గా అది ఆ పన్ను కూడా సగం ఇరిగిందండి సగం ఉంది కొంచెం ఉంది లాస్ట్ ది ఓకే ఫైన్ సార్ ఇప్పుడు కొంతవరకు ఇరిగిపోయి కొంతవరకు ఉన్నా కూడా పోస్ట్ అండ్ కోర్ అనే పద్ధతి ఉంటుంది దాని ప్రకారం దాన్ని పన్నును కాపాడచ్చు లేదా అస్సలు కాపాడలేని పరిస్థితి ఉంది ఎముక వరకు ఇన్ఫెక్షన్ పాకిపోయింది అంటే ఆ పన్ను తీసేసి ఎక్కడైతే పన్ను లేదో అక్కడ ఏ పని అయితే ఇన్ఫెక్ట్ అయిందో అది అది తీసేసి ఇంప్లాంట్ అనే చిన్న రూట్ ఫామ్స్ ఉంటాయి అవి పెట్టేసి నేరుగా పన్ను పెట్టేయడమే ఇది చాలా సింపుల్ అది కేవలం రెండు సిట్టింగ్స్ లోనే పళ్ళు పట్టడం అనేది ఇప్పుడు సాధ్యం ఇబ్బంది పడాల్సింది ఏం లేదు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారో నాకు తెలీదు స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అనే నెంబర్ ఆ నెంబర్ కి ఫోన్ చేసి దగ్గరగా ఉండే పాత్ర ఇంటర్ బ్రాంచ్ కి ఒక్కసారి వెళ్ళండి మాట్లాడటానికి వెళ్ళి మాట్లాడితే మీకు డాక్టర్ గారితో నేరుగా కూర్చొని మాట్లాడితే
చదువుకున్నోళ్ళు చదువుకోలేని వాళ్ళని డిఫరెన్స్ లేకుండా ఒకటే ఆలోచన విధానం ఏంటంటే ఒకటి రెండు పళ్ళు లేకపోయినా పర్లేదు మిగిలిన పళ్ళతో నమలు తినగలుగుతున్నామని కొంతమంది వాదన ఉంటది కొంతమంది ముందర పళ్ళు బానే ఉన్నాయి వెనకాతల పళ్ళు పెట్టుకొని అవకర్లేదు మేడం మేము ఎలాగో మేనేజ్ చేస్తున్నాము అనే వాదన కొంతమందిలో కనపడుతుంటది ఈ రోజు పొద్దున కూడా నేను మాట్లాడి వచ్చానండి సి చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే పళ్ళు అన్ని ఒక సెట్ లా ఉంటాయి శిలా చూసారా ఎలా ఉన్నాయి సెట్ లాగా అంటే ఒకదాని ఒకటి కాంటాక్ట్స్ లో ఉన్నాయి చూసారా అలాగే ఈ పక్కన కూడా చూడండి ఈ పైన కింద పళ్ళు ఒకదాని కోటి ఇలా అతుక్కుని కాంటాక్ట్ లా ఉన్నాయి అంటే సపోర్ట్ చేసుకుంటా ఉన్నాయి ఈ మధ్యలో ఒక పన్ను పోయింది అనుకోండి అంటే వాటి కాంటాక్ట్ తప్పిపోద్ది కదా కాంటాక్ట్ ఎప్పుడైతే తప్పిపోతుందో పళ్ళు కదిలిపోవడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఒక పన్ను లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది ఈ పక్క పళ్ళు ఈ పక్క పళ్ళు అన్ని కూడా ఆ సందుల్లోకి ఇలా ఉంగిపోవడం అలాగే పై పన్ను లేకపోతే కింది పన్ను పైకి ఇలా లేయడం కింది పని లేకపోతే పై పని ఇలా కిందికి జారడం లాంటి సమస్యలు కనపడతాయి పైగా ఇంకొక ఇబ్బంది ఏంటంటే వెనకాతల పళ్ళు లేకపోతే ఖాళీ స్థలం ఏర్పడుతుంది అప్పుడు ఈ ముందర పళ్ళు చూడండి అందంగా ఇలా దగ్గర దగ్గరగా అందమైన చిరునవ్వు ఉందా ఇక్కడ ఈ పళ్ళన్నీ కూడా మెల్లిగా ఈ వెనకాతల ఖాళీ స్థలంలోకి జరగడం వల్ల ఈ అందంగా దగ్గర దగ్గరగా ఉండే పళ్ళ మధ్యన సందులు వచ్చేస్తాయి సి మీరు అప్పుడు ఏంటి డై డైరెక్ట్ గా ఈ చుట్టుపక్కల పళ్ళన్నీ కూడా జరిగిపోవడం ఇండైరెక్ట్ గా ముందర పళ్ళన్నీ కూడా సందులు రావడం ఎక్కడైతే పన్ను లేదో అటు పక్క నమలు తినడం మానేస్తారు పేషెంట్ బై డిఫాల్ట్ పండ్లు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అటు పక్కే నమ్ముతాం ఎందుకంటే అక్కడ అన్ని పళ్ళు ఉంటాయి నమలడానికి చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటది కాబట్టి సో రెండు పక్కలే లోడ్ వేయాల్సింది మనం ఒక పక్కే లోడ్ వేయడం వల్ల అటు పక్క అన్ని పళ్ళు అరిగిపోతాయి తొందరగా సో ఒక పళ్ళ పక్కన పళ్ళు లేక రెండు సంవత్సరాలు గడిచేసరికి మన స్థితి ఎలా తయారవుతుంది ఒక పక్క పళ్ళు లేక తినలేము ఇంకో పక్క పళ్ళు ఉండి అరిగిపోయి విరిగిపోయి చిగుళ్ళు జబ్బులు వచ్చి వదిలైపోయి మన చేతులారా మనం ప్రెషర్ ఎక్కువ పెట్టి పాడు చేసుకుంటాం కాబట్టి అటు పక్క కూడా తినలేము ఒక పన్ను పోతే ఒక్క పన్ను పోతే టైం కి రీప్లేస్ చేసుకోకపోవడం వల్ల ఇన్ని సమస్యలు ఉంటాయి సో అశ్రద్ధ చేయొద్దు పళ్ళు లేకుండా ఉండడం అసాధ్యం ఎందుకంటే ఈ ఊపిరి పిలుచుకోవడం మనకి ఎంత ఇంపార్టెంటో అన్నం తినడం బోన్ చేయడం నమిలు తినడం అనేది మనం చనిపోయే రోజు వరకు మనకు అత్యవసరం దానికి కావాల్సిన బేసిక్ నీడ్ పళ్ళు పోగొట్టుకోకండి వీలైనంత వరకు జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మన పళ్ళు పోవు ఇన్ కేసు ఏ సందర్భాల్లో పోయినా కూడా ఇమీడియట్ గా పెట్టుకునే పద్ధతులు ఉన్నాయి చాలా ఈజీగా ఫిక్స్డ్ పద్ధతుల్లో ఈ రోజుల్లో మనం పళ్ళు పెట్టగలుగుతున్నాము ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ హలో హలో మేడం చెప్పండి సుల్తానా గారు మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి హలో మా బాబుకు పడుకునే సంవత్సరాలు ఉన్నాయి మేడం ఓకే పన్ను ఎత్తుగా ఉండే మా బాబుకు ఓకే పది మా హాస్పిటల్ లో చూపించినాము ఉస్మానీలో ఉస్మానీలో చూపిస్తే అలా డాక్టర్ అన్నది కదా బాబుకు ఇరవై సంవత్సరాల వరకు నిప్పేసి ఏమన్నా అడిగినాం మేము అడిగితే ఇరవై సంవత్సరాల వరకు ఏ ఉండమ్మా బాబుకి ఇరవై సంవత్సరాలు అయినాక పాపం సంవత్సరాలు అంటుంది కదా మీరు ఇరవై సంవత్సరాలు కావాలి బాబుకు ఇరవై సంవత్సరాలు వచ్చినాక స్లిప్ చేస్తామని అన్నారు అయితే ఇప్పుడు బాబుకి ఏ వస్తాయి ఏ వద్దని అడుగుదామని ఫోన్ చేస్తాను మంచి ప్రశ్న వేసారమ్మా పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా చిన్న బిడ్డలకి ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు సందు పళ్ళు లాంటివి స్టార్ట్ అవుతుంటే అసలు ఏ వయసు నుంచి క్లిప్పల్ చికిత్స చేయించాలి అది ఏ ఏజ్ లో కరెక్ట్ చేస్తే కరెక్ట్ అనే డౌట్స్ ఉండడం సహజమే కాకపోతే చాలా చిన్న విషయం అండి పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాలకంతా మన నోట్లో ఉండే బిడ్డల నోట్లో ఉండే పాల పళ్ళు అన్ని పోయి శాశ్వత దంతాలు బయటకు వచ్చేస్తాయి అది రైట్ ఏజ్ అని చెప్పొచ్చు పదకొండు సంవత్సరాల నుంచి క్లిప్పల్ చికిత్స స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇరవై సంవత్సరాల వరకు ఆగాల్సిన అవసరం లేదు సో స్టార్ట్ చేసుకోండి మీకు దగ్గర హైదరాబాద్ మీరు ఉస్మానియా అంటున్నారు కాబట్టి హైదరాబాద్ లో ఉంటారు హైదరాబాద్ లో పార్త డెంటల్ కి నలభై బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి చక్కగా వచ్చి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోండి పిల్లల సమస్యను బట్టి ఎన్ని నెలలు ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటది చాలా సేఫెస్ట్ క్లిప్పులు అంటే ఇలా ఉంటాయి చాలా మందికి తెలిసిందే ఇది అయినా ఒకసారి చూపిస్తాను నేను క్లిప్పులు అంటే ఇలా ఉంటాయి మెటల్ క్లిప్పులు ఇలా ఉంటాయి అలాగే పక్కనే ఉండే సిరామిక్ క్లిప్పులు అంటే ఇలా ఉంటాయి చూసారా సిరామిక్ క్లిప్ అంటే అడ్వాన్స్మెంట్ పంటి రంగులో కలిసిపోతుంది కాబట్టి ఎవరికి కనపడదు ఇలాగే ఉండే మెటల్ క్లిప్లు సిరామిక్ లాగే సెల్ఫ్ లైగేటింగ్ అని ఇందులో ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్మెంట్ ఉంటుంది అది ఫ్రిక్షన్ ఫ్రీ ఉంటుంది పేషెంట్ కి అంటే చేసే పద్ధతిలో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది తొందరగా ట్రీట్మెంట్ అవుతూ ఉంటుంది మూడో అడ్వాన్స్మెంట్ ఏంటి లింగువల్ అంటే ఇలా పై నుంచి క్లిప్లు కాకుండా ఇలా వెనక నుంచి క్లిప్పులు పెడతారు ఈ లోపటి నుంచి ఓకే ఈ లోపటి నుంచి క్లిప్పులు పెట్టడం వల్ల మీరు క్లిప్పులు చ
అంతే సో సింపుల్ ఈ ఎలైనర్స్లో ఉండే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు మీకు నచ్చినట్టు దీన్ని పెట్టుకోవచ్చు మీ పళ్ళు ఎలా ఉంటాయో ఆ పళ్ళని బట్టి దీన్ని తయారు చేస్తారు ఎలైనర్స్ అంటే ఈ చిన్న క్లిప్ లాంటిది అలాగే ఏంటంటే తీసి పెట్టుకునేది ఇది ఫిక్స్డ్గా ఉండదు ప్రతి నెల డాక్టర్ చెకప్కి మీరు రానవసరం లేదు ఇంకోటి ఐజియో ట్రీట్మెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ పళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి ఎత్తు పళ్ళు ఉన్నాయనుకోండి దానికోసం ప్రత్యేకమైన స్కానర్ ఉంటుంది దీనికి సో ఆ స్కానర్లో ఈరోజు మీ పరిస్థితి ఎలా ఉందో చక్కగా స్కాన్ చేస్తారు సంవత్సరం తర్వాత మీకు రిజల్ట్ ఎలా వస్తుంది అనేది ఈరోజే మీరు ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెట్టుకోవడానికి ముందే చూపిస్తారు ఏదైతే చూపెట్టామో ఏదైతే మేము ఎజ్యూరెన్స్ ఇచ్చామో ఆ వీడియోలన్నీ మీ మెయిల్ ఐడికి మెయిల్ చేయడం జరుగుతుంది సో సంవత్సరం తర్వాత రిజల్ట్ వచ్చిందా లేదా అన్నది మిమ్మల్ని అడిగితే ఖచ్చితంగా మీ అంతటి మీరు చూసుకుంటే మీకు అర్థమైపోతుంది సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ట్రీట్మెంట్ ఇది అలాగే మన లోకల్లీ కాకుండా యుఎస్ ఇన్విజిలైన్ అనే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ కంపెనీతో కలిసి ఈ ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీనిలో ఇంకోటి ఏంటంటే చాలామంది కూడా క్లిప్పుల చికిత్స కూడా బాగుంటుంది బాగోదు అని చెప్పడం ఏమీ లేదు అక్కడ కానీ క్లిప్పులు పెట్టుకోలేని సందర్భాలు క్లిప్పులు పెట్టుకోలేని పరిస్థితులు ఎంతో మందికి ఉంటాయి పిల్లలు ఎక్కడ వేరే స్టేట్లో చదువుకుంటారండి సీట్లు ఎక్కడో వస్తాయి కర్ణాటకలో వస్తాయి తమిళనాడులో వస్తాయి వాళ్ళు ప్రతి నెల డాక్టర్ దగ్గరికి చెకప్ రాలేరు అలాంటి సందర్భాలు ఏంటి మనం ఎలర్నర్స్ పెట్టేసి ఆ ట్రేస్ ఇచ్చి పిల్లల్ని పంపించేస్తే వాళ్ళు ఫోన్ కాల్లో జస్ట్ వీడియో కాల్లో కూడా మేము ఏ టైంకి ఆ ట్రే మార్చుకోవాలి చెప్తాను వాళ్ళు ఇది తీసి అది మార్చుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే బయట నుంచి ఎన్ఆర్ఐస్ అందరూ ఇతర దేశాల్లో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకుని ఈ ట్రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో పట్టుకొని వేరే దేశాలకు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు చాలా సక్సెస్ఫుల్గా చేసే ట్రీట్మెంట్ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్తో చేసే ట్రీట్మెంట్ ఇది పై ఇంకోటి ఏంటంటే పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు అంటే ఆల్రెడీ జాబులు ప్రొఫెషన్లో ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకేంటి వాళ్ళ పొద్దున్నే మీటింగ్లకి వెళ్ళాలి క్లయింట్స్తో మాట్లాడాలి అలాగే కొంతమంది ఆన్ స్క్రీన్ పీపుల్ ఉంటారు యాంకర్స్ కానీ మోడల్స్ కానీ హీరోయిన్స్ కానీ హీరోలు కానీ వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ పెద్దాక ఈ క్లిప్పులు పెట్టుకొని ఉండడం సాధ్యపడదు అలాగే ఎత్తుపళ్ళు వంకర పళ్ళు సందుపళ్ళు లాంటి లోపాలతో ఉండడం అసలే సాధ్యపడదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉండాల్సిందే అందంగా వాళ్ళకి మెయిన్ కావాల్సిందే చక్కటి చిరునవ్వు అందుకని ఆ లోపాన్ని సరి చేసుకోవడానికి చాలామంది ఇప్పుడు ఎలైనర్స్ అనే ఈ ట్రీట్మెంట్ని చూస్ చేసుకుంటా ఉన్నారు సో దీంట్లో ఉండే ప్రత్యేకత ఏంటంటే వాళ్ళకి నచ్చిన టైమింగ్స్లో దీన్ని వేసుకోవచ్చు పని ఉన్నప్పుడు అంతా తీసి పక్కన పెట్టుకోవచ్చు అది బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ దీంతో పద్దాక డాక్టర్ దగ్గరికి రావక్కర్లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ అన్ని సమస్యలు ఏ ఏ సమస్యలకు అయితే క్లిప్పులు పెట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తామో ఆ సమస్యలు అన్నీ కూడా ఈ చిన్న ట్రేతో ఈ సన్న ట్రేతో మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్యురసీతో ట్రీట్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ కాలర్ అశోక్ హలో 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 ఆ చెప్పండి అశోక్ గారు మీ క్వశ్చన్ ఏంటో అడగండి డాక్టర్ ఉన్నారు ఇక్కడే హలో ఓకే మేడం మేడం మేము ఆసిఫాబాద్ కమరం భీం జిల్లా కాగజం నుంచి మాట్లాడుతున్నాం మేడం ఓకే అయితే మమ్మీది ప్రాబ్లం మేడం మమ్మీ ఏజ్ అరౌండ్ 58 ఉంటుంది మేడం ఏజ్ ఓకే ఆవిడ షుగర్ అండ్ డయాబెటిక్ పేషెంట్ మన బేబీ పేషెంట్ మేడం ఓకే అమ్మగారు అయితే ఆమె ప్రాబ్లం ఏంటంటే రెండు ఇంప్లాంట్ <laughs> 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 దవడని ఇంప్లాంట్ చేసి అట్లా పెట్టేటివి ఉంటాయా సార్ నేను పార్దా డెంటల్ చూస్తుంటాను రెగ్యులర్ గా సో అట్లా వాళ్ళు చేస్తున్నారు మరి ఇట్లా ఏమైనా అవకాశం ఉందా అని అడిగాను మేడం అయితే చిగులు కూర్చుండిపోయినాయి అవి చేయడానికి ఇప్పుడు ఏం చేయరాదండి కనుక పెట్టుడు పనులు మాత్రం పాసిబుల్ అయితే అని చెప్పాడు వాళ్ళు వాళ్ళు డెంటిస్ట్ సో అది ఇప్పుడు ఎట్లా మేడం ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ ఉందా సార్ ఎక్కడ ఎక్కడ సమాధానం లేని దగ్గర కూడా మేము సమాధానం చెప్పగలం సార్ దానికి తీసి పెట్టుకునే పళ్ళతో ఎలా ఉంటారు పేషెంట్ దాంతో నమలటానికి ఉండదు గుచ్చుకుంటా ఉంటుంది తీసి పెట్టుకునే పళ్ళు పెట్టుకుంటే నోరు వాసన వస్తూ ఉంటుంది సరే కొంతకాలానికి ఆ తీసి పెట్టుకునే పళ్ళు కూడా లూజ్ అయిపోతాయి అప్పుడు ఎలా తింటారు అన్నమే తినుకుంటూ ఉంటారా లేకపోతే జ్యూసులు తాగి ఉంటారా టాబ్లెట్లు తిని ఉంటారా అలా ఉండడం సాధ్యపడదు కదా సో వాళ్ళందరికీ కూడా ఎవరికైతే ఎముక లేదు అని చెప్తున్నారో ఎవరికైతే చిగురు లేదు అని చెప్తున్నారో ఎవరైతే షుగర్ బీపీ హార్ట్ డిసీజెస్ ఎలాంటి డిసీజ్ ఉండేవాళ్ళన్నా కూడా కావాల్సింది డైట్ నేను ఇందాక కూడా చెప్పాను మన జీవితాంతం వరకు మనం తినాల్సింది పోషకాహారం అలా తిన్న ఎవరైతే తినగలుగుతారో 
వాళ్ళే ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటారు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు పక్క మనుషుల మీద కనీసం ఆధారపడకుండా వాళ్ళ లాస్ట్ డేస్ గడపగలుగుతారు సో వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి ఫిక్స్డ్ టీత్ ఫిక్స్డ్ టీత్ ఎలాంటి ఎముకలో ఉన్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టచ్చు అందులో ఏం డౌట్ లేదు చిగురు అరిగిపోవడం అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ అసలు నాకు చిన్న లాజిక్ చెప్తాను చూడండి పార్థర్ ఇంటర్ బేసిక్ ఏంటంటే చాలా చిగురు అరిగిపోయింది అని చెప్పిన కేసు యొక్క ఎముక ఇది దాని ఎముక ఇది ఎంత చిగురు అరిగిపోయినా కూడా ఎముక అనేది ఉంటుంది కదా ఎముక లేకపోతే మరి మనకి మూడు పై చూడాలి కూడా ఎముక అనిపించకూడదు కదా ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నాకు చిగురు అరిగిపోయింది ఎముక అరిగిపోయింది అనుకోండి ఎవరికైనా పెద్దవాళ్ళకి తీసుకోండి ఎంత అరిగిపోయినా వాళ్ళకి వాళ్ళు మనకి కళ్ళతో మనం చూస్తూ ఉంటే ఇక్కడ ఎముక ఉంటుంది ఇక్కడ ఎముక కూడా కనపడుతుంది ఎముక లేకపోతే మొత్తం మాయమైపోవాలి కదా దవడ ఉత్తే ఈ చర్మం అనేది ఏలబడాలి అవునా అలా ఏలబడట్లేదుగా మరి ఏలబడట్లేదు అంటే ఏంటి ఎముక ఉందనే కదా అర్థం ఎముక లేకపోతే మాయమైపోయి ఓన్లీ ఈ ఈ స్కిన్ ఒకటే ఇలా ఏలబడుతూ ఉండాలి చిగురు మొత్తం ఎముక అంతా మాయమైపోవాలి మాయం అవ్వట్లేదు అక్కడ ఎముక ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఎముక లెంత్ ఎముక అనేది తగ్గుతుంది వయసు రీత్యా కావచ్చు షుగర్ ఉండే వాళ్ళకి కావచ్చు ఏ సమస్యల వల్ల కానీ చిగుళ్ళ జబ్బుల వల్ల కావచ్చు సో కాల్ పెరిడాంటైటిస్ కావచ్చు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎముక చిన్నగా అవుతుంది మనం చేసేది ఏంటి పార్థ డెంటల్ లో ఎస్పెషల్లీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్స్ లో ఎముక ఎంత చిన్నగా ఉన్నా కూడా ఈ చిన్న సైజ్ కి సంబంధించిన ఇంప్లాంట్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి వాటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం మేము అందుకే ఎవరికైనా కూడా పంతొమ్మిది సంవత్సరాల దాటిన దగ్గర నుంచి తొంభై సంవత్సరాల వరకు ఎవరికైనా కూడా ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టగలుగుతున్నాము ఎలా పెట్టగలుగుతున్నాము ఎముక ఉంటుందండి ఎముక మాయమైపోలేదు ఎముక నిజంగా అలా మాయమైపోతే అక్కడ అక్కడ గట్టిగా ఏం కనపడదు పేషెంట్ చూస్తే ఇలా చర్మం ఏలబడుతూ ఉండాలి ఆ ఎంత ఎముక ఉందో అంత ఎముకే సరిపోతుంది దానికి తగినట్టు ఉండే చిన్న చిన్న ఇంప్లాంట్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి వాటిని చక్కగా పెట్టి మనం పళ్ళు పెట్టచ్చు సో మీ మదర్కి కూడా ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టచ్చు కాకపోతే మీరు కరెక్ట్గా మా దగ్గరకు వచ్చి అప్రోచ్ అయితే మనం పెట్టచ్చు సో స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది కదా ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అనేది దానికి ఒకసారి ఫోన్ చేయండి మీకు దగ్గరగా ఏదో ఒక బ్రాంచ్ ఉంటుంది పార్థ రెంటల్కి అక్కడికి మీ అమ్మగారిని తీసుకుని రండి తీసుకుని వస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు టీత్ ఎలా పెడతారు ఎలా పెట్టడం సాధ్యము అనేది కూడా మీకు లాజికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఆ తర్వాత పెట్టించుకుంటే వాడు హాయిగా నమిలు తినగలుగుతుంది పళ్ళు లేకుండా ఉండడం చాలా కష్టం పార్థ రెంటల్కి నూట ఐదు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి తెలంగాణలో ప్రతి డిస్టిక్లో పార్థ రెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి డిస్టిక్లో పార్థ రెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది బెంగళూరులో ఇరవైకి పైగా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అన్ని బ్రాంచెస్లో కూడా నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్తో ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నామండి ఎలా చేస్తున్నాము సక్సెస్ అంటే ఏంటి సక్సెస్ రేట్ అంటే ఏంటి పేషెంట్ ఏ సమస్యతో వచ్చినా కూడా కంఫర్టబుల్గా అది చేయగలుగుతున్నాం దాన్ని సక్సెస్ కింద పరిగణిస్తాం పేషెంట్ని కంఫర్టబుల్గా ఇంటికి పంపించగలుగుతున్నాం మేము దాన్ని సక్సెస్ కింద పరిగణిస్తాం పేషెంట్కి కావాల్సింది ఏంటి కనీసం తినడానికి ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఎందుకంటే హాయిగా బోన్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నువ్వు నోట్లో ఎక్కడ నొప్పి లేకుండా ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా ఉండడం మూడోది చక్కగా అందంగా ఉన్న దాంట్లో అందంగా నవ్వగలగడం చక్కగా అట్రాక్టివ్గా కనిపించడం ఈ మూడింటిని సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలుగుతుంది పార్థ రెంటల్ కాబట్టి మేము ప్రౌడ్గా చెప్పుకునే విషయం ఏంటంటే నైంటీ సెవెన్ సక్సెస్ రేట్తో మేము ట్రీట్మెంట్స్ చేస్తున్నాము ఈ మూడు పేషెంట్కి ఇవ్వగలుగుతున్నాము ఇంటికి వెళ్ళాక హాయిగా ఉండగలుగుతున్నారు హాయిగా తినగలుగుతున్నారు హాయిగా నవ్వగలుగుతున్నారు నోట్లోంచి స్మెల్ లేకుండా ఇన్ఫెక్షన్ లోపలికి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఆపగలుగుతున్నాం మేము దానికి చేసేది ఏంటి ఫస్ట్ పాయింట్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ని సక్సెస్ఫుల్గా చేయడం స్టెరిలైజేషన్ అనే దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాటించడం స్పెషలిస్ట్తో పేషెంట్కి ట్రీట్మెంట్ చేయడం ఇవన్నీ చేస్తున్నాం సరే సరే పేషెంట్కి కావాల్సింది ఏంటి ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఉందా లేదా అని తెలియడం అనేది పేషెంట్కి అవసరం డాక్టర్ గారు చూడగానే అర్థమవుద్ది మా ఎక్స్పీరియన్స్కి ఏంటి పేషెంట్ని ఇలా చూడగానే ఒకసారి మాట్లాడగానే మాకు అర్థమవుద్ది పేషెంట్ సమస్య ఏంటి ఏం చేస్తే ఆయన కంఫర్టబుల్ అయిపోతారని కానీ అర్థం అవ్వాల్సింది మాకు కాదు పేషెంట్కి అర్థం అవ్వాలి ఈ రోజుల్లో ఉండే పరిస్థితుల్లో పేషెంట్కి అసలు ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఉందా లేదా అని క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉంటాయి సో ఆ ట్రీట్మెంట్ పేషెంట్కి ఎంతవరకు అవసరం అనేది మోస్ట్ సైంటిఫిక్గా టెక్నికల్గా మేము చూపించగలుగుతున్నాం దానికి మేము వాడే అత్యాధునికమైన డయాగ్నోస్టిక్ పరికరమే ఇంట్రా ఓరల్ కెమెరాలు నూట ఐదు బ్రాంచెస్లో కూడా ఈ డయాగ్నోస్టిక్ టూల్ని అవైలబిలిటీలో ఉంచాం వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ టూల్ అయినా కూడా పేషెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం ఇది వాడడం జరుగుతుంది సో ఏవైతే సమస్యలు పేషెంట్ చూడలేరో సమస్య
సో నేను చెప్పే స్పెషలిస్ట్ తో కలవడం గానీ మీకు సమస్య ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడం గానీ అలాగే ఇంట్రావరల్ కెమెరా ఏదైతే నేను చెప్తున్నానో దాన్ని కూడా ఫ్రీగా చేస్తారు ఒకసారి వెళ్ళి చేయించుకోండి మీకు ఎవరికైనా ఏదైనా అవసరం ఉంది జబ్బు ఉందా లేదా అని డౌట్ ఉన్నా కూడా డాక్టర్ గారు చూపించుకోండి దీనికే నెంబర్ లిమిట్ లేదు ఫ్యామిలీ ఎంతమంది అన్నా కలిసి వెళ్ళి చెకప్ చేసుకోవచ్చు వన్ నాట్ ఫైవ్ బ్రాంచెస్లో కూడా ఈ ఫెసిలిటీ ఉంది ఎవరికైనా ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది కదా మీకు ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్ దానికి ఫోన్ చేసి కనెక్ట్ అయితే మీకు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ హలో నమస్తే మేడం చెప్పండి రాజు గారు మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి హలో మేడం నాకు ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ మేడం ఓకే అయితే నాకు థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఈ పళ్ళకి వాపు వస్తుంది చిగుళ్ళకి వాపు వస్తుంది మేడం ఓకే చిగుళ్ళకి వాపు వచ్చేసి దాని నుంచి పచ్చ వచ్చి ఆ పళ్ళు లూజ్ అయిపోయి ఊడిపోయినాయి అంటే డెంటల్ సర్జన్ తోటి తీయించాను మేడం ఓకే అయితే దాదాపు ఇప్పుడు నాకు మొత్తం పనులన్నీ లీవ్ మేడం కింద ఒక్కటే దవడ పన్ను ఉంది పైన వచ్చేసి ఇంకా ఒక ఆరు పనులు ఉన్నాయి మేడం ముప్పై రెండు పళ్ళల నుంచి పైన ఆరు పళ్ళు ఉన్నాయి కింద ఒకటే ఉంది మేడం అయితే ఈ పట్టుడు కట్టుడు పళ్ళు పెట్టించుకుంటే బాగుంటుందా మేడం మీ యొక్క గైడెన్స్ చెప్తారు సార్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీ సమస్యకి పరిష్కారం రెండు విధాలుగా ఉంటది ఒకటి తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ సెట్లు పెద్దవాళ్ళు అందరూ వాడేది రెండు శాశ్వతంగా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు కట్టడం సో తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ సెట్లతో ఇబ్బంది ఏంటి తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ సెట్లతో మీరు నమిలు తినడం కష్టం ఎందుకు అంటే వాటిని ఎక్కడా మనం ఫిక్స్ చేయం ఆ పళ్ళ సెట్లు అనేది కేవలం చిగుళ్ళ మీద అలా అచ్చులు తీసుకుని గాల్లో కూర్చోపెడతాం కాబట్టి వాటికి నమిలే సామర్థ్యం పూర్తిగా తక్కువగా ఉంటుంది రెండోది అవి దవడ ఎముకల మీద అలా పెడతాం కాబట్టి లోపల దవడ ఎముకల్లోకి ఏమి సపోర్ట్ ఉండదు సో ఎముక అరిగిపోవడం అనేది మనం ఆపలేం అది కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూనే ఉంటుంది సో ఒక పాయింట్ ఒక రెండేళ్లకి మూడేళ్లకి గడిచేసరికి మళ్ళీ ఆ తీసి పెట్టుకునే సెట్ కూడా లూజ్ అయిపోవడమో అసలు దేనికి పనికి రాకుండా పోవడమో మళ్ళీ సెట్ పెట్టడానికి అసలు ఎముకే లేకుండా పోవడం జరుగుతుంది మూడో సమస్య అది లోపలికి అంత ఫుడ్ అంతా వెళ్ళిపోయి స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది నాలుగో సమస్య ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం సరైన ఆహారం తినలేమో మెత్తటి పదార్థాలు తినడానికి మొదలు పెడతాం అంటే మెత్తగా ఉడికి చేసిన అన్నం ఉప్మాల మీద ఇడ్లీల మీద జ్యూసుల మీద డిపెండ్ అవ్వడంతో అరుగుదల ప్రాబ్లమ్స్ జీర్ణ కోసానికి సంబంధించిన సమస్యలు వస్తాయి ఎప్పుడైతే మెత్తటి పదార్థాలు తినడం మొదలు పెడతామో లో శరీరంలో ఉండే రోగ నిరోధక శక్తి ద సో కాల్డ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఇమ్యూనిటీ పడిపోయిందో బై డిఫాల్ట్ జనరల్ హెల్త్ డిటోరియేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే షుగర్ ఉండే వాళ్ళకి బీపీ ఉండే వాళ్ళకి అవి కంట్రోల్ లోకి రాకపోవడం లేదా కొత్తగా షుగర్ బీపీ లాంటివి రావడం తొందరగా నిస్సెత్తువ మొహంలో మొత్తం మజిల్స్ అన్నిటికీ కూడా పట్టుత్వం లేకపోవడం వల్ల వృద్ధాప్య ఛాయలు యాభై ఎనిమిది యాభై ఐదు ఉన్న వాళ్ళు డెబ్బై సంవత్సరాలు ఉన్నట్టు కనిపించడం బాగా పెద్దగా అనిపించడం నలుగురులోకి వెళ్ళలేకపోవడం లాంటి సైకలాజికల్ డిప్రెషన్ లాంటివి కనిపించడం లాంటివి కనపడతాయి సో ఇవన్నీ ఇబ్బందులు సీ కానీ ఒకప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అలానే వదిలిపెట్టాల్సి వచ్చేది పేషెంట్ ఇంకా యాభై ఏళ్ళకి పొరు పాటున పళ్ళు పోతే చనిపోయే రోజు వరకు ఇంకా అలాంటి బాధలన్నీ పడుతూ నలుగురులోకి వెళ్ళలేక నచ్చింది తినలేక ఇబ్బంది పడాల్సి వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు మనం ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టగలుగుతున్నాం సార్ ఇంప్లాంట్స్ వచ్చాయి మనకి ఇంప్లాంట్స్లో కూడా అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్స్ వచ్చాయి అందులో ఏంటంటే చక్కగా మీకు ఎలా అయితే పళ్ళు పోయినాయో పుట్టుకుతో మీకు ఎలా అయితే ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఉన్నాయో చక్కగా ఈ ఇంప్లాంట్స్ అనేవి పెట్టేసి పై దవడలో కింద దవడలో కూడా దానికి ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టేస్తున్నాం అలా పెట్టేయడం వల్ల పళ్ళు పోయినా కూడా పళ్ళు పోయినట్టు ఎవరికి కనపడదు అవి ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి కాబట్టి లోపటి నుంచి ఎముక అరిగిపోవడాన్ని ఆపుతాయి అవి మూడోది హ్యాపీగా నమిలి కొరికి తినగలుగుతారు హాయిగా తిండగలుగుతారు ఎప్పుడైతే నోట్లో పళ్ళన్నీ ఉన్నాయో మీ ముఖ కండరాలన్నీ కూడా హెల్దీగా యాక్టివ్గా ఉండి మీరు ఉన్న వయసు కన్నా కొంచెం చిన్నగానో లేకపోతే అందంగానో అట్రాక్టివ్గా హెల్దీగా కనపడతారు సో ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టుకోవడం మీరు ఇబ్బంది లేదు అనుకుంటే కంఫర్టబుల్గా పెట్టుకోండి ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టడానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లో షుగర్ ఉన్న ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇవ్వచ్చు బీపీ ఉన్న ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇవ్వచ్చు పెద్దవాళ్ళ కన్నా కూడా ఫిక్స్డ్ టీత్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్యురసీతో ఇవ్వచ్చు ఇందులో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు హాయిగా నమిల మటుకు తినొచ్చు అంతవరకు అయితే నేను ఎన్సూరెన్స్ ఇవ్వగలుగుతాను ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు స్మైల్ డిజైనింగ్ అనేది రీసెంట్ టైమ్స్ లో చాలా ఫేమస్ అయింది కదా సో స్మైల్ డిజైనింగ్ ఎవరికి చేస్తారంటే వాళ్ళు వచ్చి చెప్తారా మీకు లేకపోతే మీరే పళ్ళ సెట్ ని చూసి బాగాలేద
లేకపోతే అలవాట్ల వల్ల కానీ ఏజ్ పెరగడం వల్ల కానీ షుగర్ బీపీలు రావడం వల్ల కానీ రావచ్చు సో అలాంటి జీవితకాలం ఆ లోపంతో ఉంటారా ఎత్తుపాళ్ళు ఉన్నాయనుకోండి ఉన్న వయసుకున్న పెద్దగా కనపడతాం సందుపాళ్ళు ఉంటే ఆహారం అంతా ఇరిగి నోట్లో స్మెల్ రావడంతో పాటు మళ్ళీ ఏజ్డ్ కనపడుతూ ఉంటాం రంగు మారిపోయిన పళ్ళు ఉంటే అసలు ఎవరు నవ్వలేం మనం పళ్ళకు చెయ్యి అడ్డం పెట్టుకుని ఉండాల్సిన పరిస్థితులు ఉంటాయి సో అలాంటి లోపాలన్నీ కూడా చాలా సింపుల్గా పర్మనెంట్గా ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా మన స్మైల్ డిజైనింగ్ అనే ట్రీట్మెంట్ ద్వారా సరిచేయచ్చు సో ఎవరైనా కూడా స్మైల్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అందంగా ఉండాలి అని కోరిక ఉంటే చాలు ఎంతోమంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు నీటిలో ఫ్లోరిన్ శాతం ఉందా ఎక్కువ ఉందనుకోండి ఫ్లోరోసిస్ వాళ్ళన్నీ పచ్చగా పాచి పట్టేసినట్టు ఉంటాయి దాంతో ఉండలేరు బయటికి వెళ్ళలేరు ఎక్కడైనా నవ్వినా కూడా బ్రష్ చేసుకోవట్లేదేమో వీళ్ళు అన్నంత పాచి ఉంటుంది ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ పాచి కాదు డిస్కలరేషన్ అది పళ్ళే అలా ఉంటాయి దాన్ని కూడా మనం కరెక్ట్ చేసుకుని అందంగా కనిపించవచ్చు డెలివరీలో ఉంటాయి అప్పటి వరకు ముప్పై సంవత్సరాల వరకు అందంగా ఉంటుంది వాళ్ళ చిరునవ్వు నవ్వితే వెరీ అట్రాక్టివ్ కనపడతారు ఆడవాళ్ళందరూ కూడా సో వాళ్ళు సడన్ గా డెలివరీలు అయ్యేసరికి పళ్ళు మధ్యన సందులు వచ్చేసి పళ్ళు నోట్లోంచి ఇలా బయటకు వచ్చేసి చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి వాటిని అలా జీవితకాలం ఉండగలుగుతారా డెఫినెట్ గా ఉండలేరు నలభై సంవత్సరాలకు మెనోపా స్టార్ట్ అవుతుంది షుగర్ బీపీ లాంటివి స్టార్ట్ అవుతుంది అయినా కూడా యాక్టివ్ ప్రొఫెషన్ లో ఉంటారు లేడీస్ గానీ జెంట్స్ గానీ బయటకు వెళ్ళాలి సొసైటీని ఫేస్ చేయాలి అలాంటప్పుడు టీత్ సెట్ అలా ఉంటే ఉండగలుగుతారా ఉండలేరు సో ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా స్మైల్ డిజైనింగ్ అనే ప్రాబ్లమ్ ని మనం ఈజీగా కరెక్ట్ చేయొచ్చు పద్ద రెంటల్ నూట ఐదు బ్రాంచెస్ లో కూడా దీనికి సంబంధించిన ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి ట్రీట్మెంట్ ముందు ఫోటోగ్రాఫ్స్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఫోటోగ్రాఫ్స్ చక్కగా కంపేర్ చేసుకోండి మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది స్మైల్ డిజైనింగ్ ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే మీ పళ్ళు వరుసని ఎలా కావాలన్నా మీరు మార్చుకోవచ్చు పక్క మనిషి గుర్తించలేరు దాన్ని అంత న్యాచురల్గా ఉంటుంది మీరు పుట్టడమే అంత అందమైన పళ్ళతో పుట్టారా అన్నంత అందంగా న్యాచురల్గా చేయగలుగుతారు ఇబ్బంది ఏం లేదు ఎవరైనా అలా ఇబ్బంది పడి దిగులు పడుతుంటే మటుకు ఇక మీదట పడాల్సిన అవసరం అయితే డెఫినెట్గా లేదు